So, it's a snow place, isn't it? Let's see how this. Cherry Nickel did have it. My name is Amalia Grattochmi. Ich bin jetzt nicht da, Adolf. 
Das Beste ist, du kannst Corona auch symptomlos haben. Symptomlos. Ja, aber es ist gar nichts. Nur Corona. Ich wollte mal ein bisschen gar nichts haben. Ganz wichtig, trotz allem schauen, was Maske aufsetzen, bis zu Maske und zwar so. Das Mund und Nase bedeckt sind so. Weil das Corona kommt in Wirklichkeit aus uns aus, aus den Körperöffnungen. Und so kann nichts sein. Schauen wir uns an. Was ist, wenn sie in Wirklichkeit aber auch bei dir auch noch sind? Du stehst im Leben und denkst dir, da kann mir nichts passieren. Und in Wirklichkeit... Das ist ein Bandel von der Maske, der ist doch da. Oder hinterher. Die Maske hat Chance. Und die Fliege kann auch noch so nehmen. Wenn ich hinter einem Menschen stehe und da hat keine Maske drin, halte ich Abstand. Mindestens zwei Koffer länger. Sicher ist sicher. Ach, du machst schon was mit mir. Ich sag das dir. Jetzt nicht. Was der Wahnsinn auf der ganzen Welt, alle sind es nicht, ich meine, ich bin schon. Aber die Arme ist ja genauso. Habt ihr schon gehört vom neuen Trend? Anti-Aging? Schau, so geht es. Das ist Anti-Aging. Das ist Englisch. Anti-Aging ist Englisch. Das heißt so viel wie, weg mit den Armen. Ich habe eine Dame gehabt, die war so lieb, die ist immer gekommen, mich pflegen aus der Slowakei, so lieb. Jetzt haben sie gesagt, das ist illegal, das geht nicht. Jetzt haben sie mal eine Karte geschickt vom Amt. Aus der Slowakei. Auf einmal geht's. Aber jetzt geht's ja auf einmal mit meinem Geld nicht mehr aus, weil jetzt wollen sie rechnen oder was weiß ich, was die da ist. Ich bin gleich aufs Bezirksamt gegangen und habe das der Dame dort vorgerechnet dass sie das mit meiner Pension nicht ausgeht. Die haben das auch verstanden und haben mich vermittelt zu Essen auf Rädern. Also ich arbeite jetzt für Essen auf Rädern. Wegtreff. Ja, Nachtdienst bei McDonalds. Ich muss machen Nachtdienst. Ja, ich mache nur Nachtdienst. Ja, was soll ich tun? Am Tag kommt meine Pflegerin. Ne? Das kann man nicht zu essen. Aber wir haben eine Pflegekrise. Sagen wir es mir jetzt. Zu wenig Pflegerinnen, zu wenig Pfleger. Und warum? Weil die eigenen Leute nicht mehr lernen wollen, in die Pflege gehen. Die Schüler, die Kinder. Und da müssen die ansetzen. Schon in die Schulbücher muss es andere Beispiele geben. Mathematik zum Beispiel. Mathematik. Was gibt es da? Textbeispiele. Da heißt wenn Zug A um 5.40 Uhr losfährt aus Paris und Zug B um 7.30 Uhr aus St. Pölten, wann treffen Sie das Interessierende Kölner und Sie nicht mehr? Wichtig ist, du hast den Sitzplatz. Und was macht es mit den Kindern, den armen kleinen Kindergehirnen? Ja, eigentlich für einen Klimawandel, die sollen ja daheim bleiben, bitte. Nicht? Ich stelle mir vor, den kleinen Elias. Wer sitzt bei dieser Mathematikaufgabe? Und dann kommen die Sehnsüchte, der liest es und sagt, Mama, Mama, 
Ich vergasse mein Nachsackbein. Dann habe ich gegessen. Der soll der Hand bleiben und uns pflegen. Und da braucht man andere Beispiele in der Hand. Ganz andere Tennis, Nandi, Faschmann. Was weiß ich denn? Wenn Herr Bayer um 7.20 Uhr mit seinem Rollator im Haus geht zum Haus. Und Frau Mari um 8.20 Uhr im Haus der Mariske mit ihrem Rollator. Wer kriegt die letzte Grenzstände bei der Liga? Und Nicola hat gesagt, er hat so einen positiven Text, den soll ich vortragen. Das Zoff, den hat er mir mitgegeben. Ein Liedtext. Wo ist er denn da jetzt? Haben wir gleich. Haben wir gleich. So machen wir das schon. So. Wo ist er denn? Da ist er schon. Haben wir schon. Haben wir schon. Morgen heißt das Lied, das verbreitet Hoffnung, wird es gleich sehen. Von Ivo Robic. Morgen, morgen, lacht uns wieder das Glück. Gestern, gestern, liegt schon so weit zurück. Morgen, 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 morgen. Ich habe die Melodie von dir. Sind wir wieder dabei? Gestern, 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 gestern. Ist uns heute einer dein? Was auch immer. Sind wir heute noch ohne Sonnenschein? Sind wir heute auch noch ein Wein? Morgen, 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 morgen. Lacht uns wieder das Blut. Morgen, morgen, kommt die schöne Zeit zu uns zu. Morgen hat sie gerade das Ausgehen. Jetzt hat sie gerade das Ausgehen. Morgen, 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 wird das Leben endlich wieder Vorlesen, auf keinen Fall singen. Also der Peter übertreibt, das ist ein maßlos übertreibt. Er ist ein Hypochond. Ich muss ich gleich sagen, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, ein Hypochond, ich weiß, sagt man immer, er ist ein, ein Mensch mit Ordinationshintergrund. Weil jetzt in dieser Zeit, wo keiner gehört hat, muss man sich umeinander kümmern. Jetzt kommt er zu mir zum Kölschbahn. Sagt er, man muss auch schauen, wenn Kölschbahn, was da? 
Waschmaschine. Der kommt zu mir und trat bei der Waschmaschine des Wasser. Den ist das? Den Wasserhahn hinter der Waschmaschine. Den trat er. Jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert. Ich wasche jede Wäsche zweimal. Einmal ohne Wasser, einmal mit Wasser. Auf das denkst du nicht, dass das noch dran ist. Das ist auch nicht effizient. Aber er hat mich auch gebeten, dass ich eine Geschichte vorlese, weil er ist auch ein Autor, er hat eine schöne Geschichte geschrieben, eine Liebesgeschichte, die ist auch erschienen in einem Qualitätsmedium, die soll ich vorlesen, habe ich gesagt. Hat er mich gebeten, wo haben wir es? Eine Liebesgeschichte. No, alles für die Frau. Alles für die Frau. Um 99 Cent, Herr Wahnsinn, dass es sowas gibt. Das glaubst du nicht. Ja, ist schon, da haben wir schon. So. So, jetzt lese ich sie vor. Die ist nicht von mir, die ist von Peter. So. Die wahre Liebe wartet auf dich. Die Schaufung. Jennifer stellte die Kaffeetasse ab und machte sich fertig für den Weg ins Büro. Jennifer. Ein letzter Blick in den Spiegel. Ihre langen, blonden Haare fielen wie natürlich über ihr Gesicht, in dem ein neckisches, kleines Näschen Näschen Was? Näschen Näschen, Näschen Näschen unter zwei lebendigen Augen auffiel Ich hab's ihm versprochen die Handtasche gerichtet, ein kurzer Seufzer und sie verließ die Wohnung. Viel zu lang schien ja schon die Zeit ohne Partner, seit Patrick sie verlassen hatte. Er musste für sein Unternehmen nach Floridsdorf. Und da konnte sie einfach nicht mit. Zu wichtig war ihr, ihr persönliches Projekt, das Aufessen von verloren gegangenen Kätzchen. Das Auflesen, das Auflesen von Verloren. Von Essen hält man Essen zu. Und die Zurückführung zu ihren menschlichen Katzenmamas und Katzenpapas. Wenn sie an die unglücklichen kleinen Katzenaugen dachte, die ihr jeden Tag begegneten, wo nur ihr Trost helfen konnte. In Gedanken versunken, öffnete sie das Haustor. In diesem Augenblick stürmte ein junger Mann herein. Sie erschrak im ersten Moment. Dann jedoch sah sie seine blauen Augen und es war um sie geschehen. Nicht anders ging es dem jungen Mann. Er öffnete die vollen romantisch geschwungenen Lippen. Ich glaube, das können nur Männer. Daniel, du hast das Problem. Ja, das passt ja. Da kommt man da in der ersten Reihe. Ja, ja. Er öffnet seine vollen romantisch geschwungenen Lippen. Mein Name ist Andreas. Darf ich Sie zu Essen ausführen? Antworten Sie nicht gleich. Ich muss noch schnell in den zweiten Stock. Dort wartet ein Notfall auf mich. Sind Sie etwa Arzt? Fragte Jennifer. So etwas Ähnliches, antwortete Andreas. Dort oben wartet eine Patientin mit Katzenschnupfen auf mich. Ich bin Tierarzt, zwinkerte er ihr zu. Dann lief er weiter, immer zwei Stufen auf einmal nehmen. Ja, rief ihm Jennifer nach. Ja, ich will mit Ihnen essen gehen. Sie lief nach, holte ihn am letzten dritten Absatz ein und packte ihn an der Schulter. Mein Name ist 
Jennifer. Und ich glaube an Liebe auf den ersten Blick. Andreas drückte seine Lippen auf ihre. Wenn du noch hier stehst, nachdem ich die Katze eingeschläfert habe. <lacht> Frage, ob du meine Frau werden willst. <lacht> Jennifer schmolz dahin. Lautlos brauchte sie mein Jahr an. Und da kam mir die Zeile eines Liedes in den Sinn. Morgen, morgen macht er wieder das Glück. weil es einfach wichtig ist. Ich habe mich umgeschaut, ihr seid ja alle sehr lieb, aber ich sehe hier auch einige Vulnerable. Und will euch noch eine Warnung mit auf den Weg geben, gell? Weil, seien wir uns ehrlich, es gibt nur Knurkfraste in der Welt. Menschen, die versuchen uns das Geld zum Stellen, kennt ihr es die? Die was anrufen, kennt ihr es den Neffentrick? Den Neffentrick, kennt ihr es? Die rufen an, bei uns vulnerable, die finden uns im Telefonbuch. Also nicht, weil es alter, da besteht aber von Namen. Von Namen. Da steht Amalie und da denkt sie, aha, ein älteres Exemplar. Der ruft nicht an bei der Jessica. Damit ihr versteht, wie das funktioniert. Ich, ich beschreibe es euch kurz. Ja? Das Telefon landet, ihr geht hin, sagt Hallo. Auf der anderen Seite, Hallo. Darauf fragt ihr, wer spricht bitte? Auf der anderen Seite, was ist? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, dein Neffe. Da sieht man den Neffe drin. Ne? Und wenn du dann in die Falle tappst und sagst, ah, mein Neffe, du bist da, und dann sagst du ihm deinen Namen, dann hast du schon verloren. Weil dann sagt er, ja, genau, der bin ich. Stell dir vor, ich habe einen Notfall, ich brauche dringend das Geld. Ich kann nicht hin, aber ich schicke dir meinen Freund, gib dir das Geld. Das Geld siehst du nicht mehr. Das so funktioniert das dann. Bei mir war das. Bei mir hat das Telefon geladen. Das Telefon leitet, ich gehe hin, sage, hallo. Auf der anderen Seite, hallo, darf ich was spricht. Auf der anderen Seite, was ist? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, dein Neffe. Da habe ich schon gewusst, der Neffentrick. Ja? Da man denkt, na, die wäre ich geben. Da habe ich gesagt, ah, wenn mein Neffe, dann bist du da. Oh, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, Egon. Habe ich gesagt, dann bist du der Egon. Und er darf, ja, Tante, genau, ich bin's, der Egon. Und dann hat er gesagt, ich brauche 500 Euro, den ist mir die Burg. Ich habe gesagt, natürlich, ja klar kriegst du die. Machen wir uns ja einen Treffpunkt aus. Und dann habe ich einen Treffpunkt ausgemacht und habe die Polizei geschickt. Ich habe mit mir nicht gehört, die, die waren immer schuldig vom, vom Wachzimmer unten. Ich möchte ihnen immer die Falschpack. Jetzt sollen sie mal für mich auch was machen. Und dann sind und haben sie ihn gleich weggespürt. Aber braucht es nicht glauben, dass das damit erledigt ist. Es gibt nur genug von denen. Mehr als genug. Das gern nächsten Tag hat es wieder gehört bei mir. Wirklich. Ich gehe hin und sage, hallo. Auf der anderen Seite, hallo, darf ich wer spricht? Auf der anderen Seite, was ist? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, deine Schwester. Stell dir vor, was passiert ist. Die haben einen Burm eingespürt. Wunderbar. Es ist großartig. Und ich denke mir zum Abschluss erzähle ich noch einen Witz. Damit sie seht, dass ich auch lustig sein kann. <lacht> Weil das muss euch auch klar sein, in diesen schweren Zeiten, ja, 
muss jeder von uns aufeinander zugehen. Männer wie Frauen, jeder muss sich bewusst sein, jeder und jede von euch kann mich buchen. Bitte, bitte, bitte. Ich erzähle einen Witz, dass ich selbst wie lustig ich sein kann. Der Witz heißt, du musst sterben. Also damit sich auskennt, jeder Witz hat einen Namen, also jetzt kannst du es ja nicht auseinandernehmen. Der Name ist gleichzeitig die letzte Zeile von dem Witz. Ja, ob zwei? Gut. Also du musst gerne. Pass auf. Pass auf. Eine Ehepaar geht zum Doktor. Also beide, beide gehen hinein. Das war wahrscheinlich vor Corona. Jetzt dürfen wir nicht beide, weil jetzt darf nur einer immer. Gut. Beide gehen hinein. Und der Doktor untersucht ihn, genau. Ja. Dann geht er aufs Klo. Und so macht, dass er rausgeht halt. Muss nicht das Klo sein, es wird nicht drin. Und dann sagt der Doktor zur Frau. 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 Ich weiß, wie sie heißt, aber es ist wurscht. Du, du, musst nicht, du musst nicht verwirren jetzt mit den Namen, weil es geht noch raus, wie es zu einem Mal ist. Sagt eine Frau, wenn du nicht mindestens zweimal in der Woche mit dem Mann schlafst, muss er sterben. So. Jetzt kommt der Mann zurück vom Klo. Ja, dann sind sie fertig. Gehen nach Hause. Das war, der Doktor bleibt. Weil er könnte auch gehen, es ist wurscht. Für ein Witz ist wurscht, er kann auch gehen. Wichtig ist, das Ehepaar geht nach Hause. So muss ich wohnen zusammen. Ja, dann sagt er zu ihr, du Frau. Er weiß, wie sie heißt. Das ist ein Wunsch. Das muss man jetzt nicht mehr machen. Ist noch nicht fertig. Du Frau, was hat denn der Doktor zu dir gesagt? Und da sagt sie... Ich frage mich, wieso er weiß, dass der Doktor was zu ihr gesagt hat. Weil er war ja ein Klub. Ich fange nochmal an. Dankeschön, Dankeschön.